مسلین وعلى آله وصحابه اجمعین قال الله تعالی في القرآن العظيم والفرقان المجيد نحن نقص عليك احسن القصص وكان النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الساهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نيتم الله جل شانه تعالى برك وريتاك يمرمانا صلى الله عليه وسلم ورقل الميدم ورقل الميدم ورقل الميدم ورقل الميدم ورقل تابع انجل تابع تابع انجل شغد اقل صالح انجل ناد اقل نل ورغل قريب پاگا نما نيور انميدم الله من ساندگم سمادا نموم ينرندرم نندر نل ورطم ماكو برغي دندر کرا اتنى ورغلكم اسلاتين کانيك يانا سلاتين سمرپنم سيد يوسف علي السلات والسلام ورغلين ورالار ترم پادنگل پتو يند تلائي پل يوسف عليه السلام نوري ورالات چورکتي انگلوڑ پگرندو گل آسي پڑھ گروم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندكم نرين سترك مريطان الله في نلد يارگل الله رب العالم قرآن لئے نرين ورالار گلئي پیسوان نرين چرترن گلئي چلنترن گلئي رب العالم احسن القصص سرطرنگلی مگا علقان سرطرم یند اللہ رو چلو دی نب یوسف علی کی چلا تین سرطرتی مٹم دا علقان سریدی یند اللہ قرآن لے احسن القصص یند پیچ کرا اند یوسف علی کی چلا تو سلام نبرگل کٹت ترگر پاڑنگل ابرگل مرلار اند سموگ ترک چلگر پاڑنگل یرالم ادلے نام اور پتو پاڑنگلی مٹم پڑی کلا اندو کنی ابرگل یار اند یوسف علی کی چلا نبی ابراہیم علیہ السلام کی صلاحات نوڑی مگن اسحاق علیہ السلام اورگل ان مگن یعقوب علیہ السلام اورگل ان مگن یوسف علیہ السلام ادنا ادنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا ارگل نان سنگیان ورودی سنگیان ورودی مگن سنگیان ورودی مگن سنگیان ورودی مگن آور ان مگن نان یند آرگل سرک ما نا ابراہیم علیہ السلام کی نوڑی پیر ہنگر ہے یوسف علیہ السلام کی نوڑی تغپن آر یاکوب اورگلین تغپن آر عیسیٰ اورگلین تغپن آر ابراہیم ینگ پانٹے ابراہیم یند پرمانا سندو شپٹار کل کنان نگرت دلے انگاہ کا والد وند اند سموگم یاکوب علیہ السلام کی نوڑی سگو درن ایسو یاکوب ایسو ایسا علیہ السلام اللہ ایسو இந்த இரண்டு வேர்களும் அண்ணன் தம்பிகள் இந்த ஈசுவின் தொல்லை தாங்க முடியாம கன்ஆன் நகரத்தை விட்டு நஜ்ரான் நகரத்துக்கு யாக்கோப் அலைஹி ஸலாம் அவர்கள் குடியேறுகிறார்கள் நஜ்ரானிலே அவர்களின் ஹாலா சிறிய தாய் வசித்து வருகிறார்கள் இப்ப சிறிய தாயின் வீட்டுக்கு குடியேறுகிறார்கள் யாக்கோப் அலைஹி ஸலாம் சிறிய தாயின் மகளை திருமணம் முடிக்கிறார்கள் மூத்த மகளை திருமணம் முடிக்கிறார்கள் பத்து குழந்தைகள் அதன் மூலமாக கிடைக்கிறது அந்த பெண்மணி இறந்து போகிறார்கள் அதற்கு பிறகு ராஹிலா என்று சொல்லுகிற ராஹி என்று சொல்லுவார்கள் ராஹி என்று சொல்லுகிற இரண்டாவது பெண்ணை மனம் முடிக்கிறார்கள் அதில் இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்கிறது யாக்கோ பலிகி சிலாத்திற்கு இந்த யூசு பலிகி சிலாம் பிறக்கிற நேரத்தில் யாக்கோ பலிகி சிலாம் சிரியா சாமிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் جبرائیل علیہ السلام اندھو چلو آرگل انگلک آلغان اور کلندے برندر کردے اندھا کلندے کی یوسف اندھو پیر ویتو بڑنگل اندھو جبرائیل علیہ السلام سلی کوڑک کرادل یوسف اندھو پیر ویتنگل اندھو کلندے ان آلگ یبولو اندھو جبرائیل علیہ السلام لڑتلے نبی یاکوب علیہ السلام کرکے اُلگت تلے مدھا آلگ پتہ گا پریت انبود آلگ یریون ان پلکی اب آن دا کلندہ یہ نالا کی اپڑی رکھو اُلگت چین مطلع نگئی پتہ کی ادھل انبود پنگی نبی یوسف علیہ السلام یہ نرائل پیرہ نگو پیٹھا کام اندہ چیدی یہ کرٹ تو انہ تغپن آلہ رکھو مڈی ماں تغپن پرکر ہے بیگمہ ورنہ 
லூதுமலை சலாத்தை பார்த்தவுடன் அந்த பேரழகை பார்த்ததற்கு பிறகு அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த ஆனந்தம் பல ஒட்டகங்களை அறுத்து அந்த வியாபாரத்திற்காக என்னென்ன பொருட்கள் வைத்திருந்தார்களோ அது முழுவதையும் இறைவனுக்காக தர்மம் செய்தார்கள் ராகில் மூலமாக யாக்குபலை சலாத்துக்கு ரெண்டு புள்ளதான் புண்ணியாமீன் யூசுபலை சலாம் அதற்கு முந்தைய மனைவியின் மூலமாக பத்து பிள்ளைகள் ஆனால் ஜிப்ராஹி அலிகி சலாம் அழகின் பெட்டகம் என்று சொல்லப்பட்ட உங்களுக்கு அடுத்த வாரிசாக நபியாக வருபவர் இவர்தான் என்று பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிவி சலாம் உங்களுக்கு அடுத்து நபியாக வரக்கூடிய நல்லவர் இவர்தான் என்று ஜிப்ராஹி அலிகி சலாம் சொன்னதற்கு பிறகு இயற்கையிலேயே அன்பும் பாசமும் இயற்கையிலேயே அன்பும் பாசமும் யூசுப் அலிகி சலாத்தின் மீது அதிகரிக்கிறது அதிகரித்து போக போக மாற்றாந்தாய் புள்ளதான அந்த பத்து பேருக்கும் தாங்க முடியல கடுமையான கோபம் இந்த நேரத்திலே தான் முதல் பாடத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் ஆரம்பிக்கிறான் நவீனா யூசுப் அலி எச்சராத்திற்கு வயது பதினொன்று வீட்டுக்குள்ளேயே வைத்து வயது பதினொன்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் ஒரு கனவை காட்டுகிறான் நபி யூசுப் அலி இச்சலாம் அவர்கள் பதினோரு நட்சத்திரங்கள் பதினோரு நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் யூசுப் அலி கச்சலாத்திற்கு சஜிதா செய்கிறது பதினோரு வயசுல நபிமார்கள் கண்ட கனவு உண்மையானது நம்ம கனவு மாதிரி எல்லாம் இல்ல இவர் நல்ல நாவலை படிச்சுட்டு இரவு புல்ல பார்த்தாக்கா அவர் மிஷின் கண்ணை தூக்கிட்டு சுடுற மாதிரியே கனவு காணுவார் இதெல்லாம் வந்து கனவு இல்ல கற்பனைகள் ஆனால் நபிமார்களினுடைய கனவு எதையெல்லாம் நபிமார்கள் பார்த்தார்களோ அதுவெல்லாம் நடக்கும் இப்ராஹிம் அலி இத்தனாத்தின் கனவு எல்லாம் சொல்லுகிறான நேரடியாக ஒன்னு அறுக்கிற மாதிரி பார்க்கல வாப்பா கனவுல ஒன்னு அறுக்கிற மாதிரி பார்த்தேன் அதனால ஒன்னு அறுக்கிறேன் மகன்ட மனைவிட்ட கனவிலே பார்த்தாலும் அது கனவாக இருந்தாலும் அது வகிதான் அறுக்க முற்பட்டார்கள் அறுக்க முடியவில்லை என்பது நாம் அறிந்த வரலாறு உகது போர்க்களத்திற்கு முன்னால் பெருமானார் கனவு கண்டார்கள் உகதில பெருமானார் கனவு கண்டு சொன்னார்கள் அபுபக்கர் அலி எல்லா உமர் அலி எல்லா உத்தாரா அனில் அலி எல்லா உத்தாராவை அழைத்து சொன்னார்கள் ரத்த ஆறு ஓடுவதை போன்று நான் கனவு காணுகிறேன் நம்மிலே பல பேர்கள் இந்த போர்க்களத்திலே சகிதாவார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா கோலி வசலம் அழுது கொண்டே சொன்னார்கள் அந்த கனவு நடந்தது நபிமார்களின் கனவு உண்மையானது இப்படி ஏராளமான நபிமார்கள் கனவு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கனவுக்கும் தாத்பரியம் நபிமார்களுக்கு சொந்தமானது கனவின் தாத்பரியம் இந்த கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற ஆட்கள் நபிமார்களின் வாரிசுகளுக்கு சொந்தமானது உலகம் இவ்வளவு காலேஜ்களை வச்சிருக்கே உலகம் எல்லாத்துக்கும் காலேஜ் இருக்கா இல்லையா வெங்காயம் உரிக்கிறதுக்கு ஒரு காலேஜ் இருக்குது கேட்டரிங் கல்லூரி எப்படி நறுக்குவது உரிப்பது எப்படி போடுவது சேர்ப்பது மசாலாவை கிண்டுவது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கல்லூரி இருக்கு கனவு காணாதவர்கள் உலகத்தில் யாராவது இருக்காங்களா நான் பிறந்ததிலிருந்து இதுவரைக்கும் ஒரு கனவு கூட பார்த்ததே இல்ல அதுல அப்படின்னு சொல்ற ஆள் உலகத்தில் ஒருத்தரும் இல்ல ஆனால் கனவு கலை கல்லூரி இருக்கிறதா உலகத்திலே இல்லை அதை கொண்டு வர முடியாது காரணம் அது நபிமார்களுக்கு சொந்தமான அல்லாஹ் அபுலாரமே நபிமார்களுக்கு கொடுக்கிற கல்வி அது உண்மையானது சில பேர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அவர்களின் இஃபத் பத்தினித்தனத்தின் காரணமாக அந்த கலையை உள்ளத்திலே போடுவான் சில பேர்கள் பார்க்கிற கனவு அப்படி நிதர்சனமா நடக்கும் இந்த கனவு காணுகிற பொழுது இந்த கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லுவதும் இந்த கனவை வெளிப்படுத்துவதும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இன்னைக்கு பார்க்கிற கனவு அத்தனையும் கொண்டு போய் அடுத்தவர்களிடத்தில் சொல்லுவதற்கு மார்க்கம் அனுமதிக்கவில்லை ஒரு அரசர் கனவு கண்டாராம் நபகத்துல் அரபு என்ற அரபு நூலில் எழுதுவார்கள் அந்த அரசர் பல்லு போற மாதிரி கனவு கண்டிருக்கிறார் நேரா போய் கனவுக்களை வல்லுநர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கிறார் பல்லெல்லாம் போற மாதிரி கனவு கண்ணே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப நியாயமான மதிநுட்பம் இல்லாத ஒரு விளக்கசாலி சொன்னானா அவன் பிள்ளை எல்லாம் சேர்த்து போயிடும்ட்டார் அரசனுக்கு வந்ததே கோவம் சொன்ன ஒரு பல்ல எல்லாம் கழட்டிட்டார் இவர் பல்லு போற மாதிரி கனவு கண்டு அடுத்த அது பல்ல கழட்டிட்டார் இன்னொருத்தி கேட்டாரா இப்படி ஒரு கனவு கண்டே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த கனவுக்கு விளக்கம் சொல்ற ஆளுகளுக்கு ரொம்ப மதிநுட்ப அவசியம் முன்னாடி உள்ள ஒரு என்ன நிலையில வந்து சொல்றாருங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் அதனால ரெண்டாவது ஆள் சொன்னாரா உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் 
உங்களுக்கு ரொம்ப ஆயில் நீங்கள் நூறு நூற்றி ஐம்பது வருஷம் வாழ்வீர்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உனக்கு முன்னாடி எல்லாம் எட்டு பேர் வாண்டு அர்த்தம் ரெண்டு பேர் ஒரே இடக்கம் தான் சொல்றாங்க ஓ புள்ள குட்டிக்கெல்லாம் மேல நீ வாழுவாய் அப்படின்னு இவர் சொன்னாரு ஆனால் வித்தியாசமான கோணத்தில் சொன்னார் இந்த கனவு கலையில விளக்கம் சொல்பவர்களுக்கு இந்த ஞானமும் வேண்டும் என்று எங்கள் எழுதுகிறார்கள் இந்த அடிப்படையில் நபீனா யூசுப் அலிக்கு செல்லாம் ஒரு அழகான கனவை கண்டு தன் தகப்பனார் இடத்தில் போய் அதை சொல்லுகிறார்கள் பதினோரு நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் எனக்கு சஜிதா செய்வதை போன்று கனவு கண்டேன் என்று சொல்ல யாக்கூப் அலிக்கு செல்லாத்து வசலாம் கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லல யாக்கூப் அலிக்கு செல்லா சொன்னாங்க தம்பி இந்த கனவை நீ வேறு யார்த்தை சொல்லாதம்மா இந்த கனவை யார்த்தை சொல்லாத காரணம் ஒவ்வொரு ஞாபகத்துக்களும் மறைத்து வைக்கப்பட வேண்டியது இல்லை என்றால் பொறாமைக்காரர்கள் உருவாக்கி விடுவார்கள் அது அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலும் பாடம் ஞாபகத்துக்களை எல்லா கொடுத்தான் பொருளாதாரத்தை கொடுத்தான் செல்வத்தை கொடுத்தான் என்று சொன்னார் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது அதை மறைத்து வாழ வேண்டும் ஏனென்றால் அது ஞாபகத்துக்கள் எல்லாம் பொறாமைக்கு சொந்தக்கார பொறாமையை உருவாக்கக்கூடியது இந்த யூசுப் அலி இஸ்லாத்திற்கு அல்லா கொடுத்த ஞாபகத்து தான் இவங்களுக்கு பொறாமையை குடிச்சு அதனால இந்த கனவு கண்டதை மட்டும் உங்க அண்ணன் தம்பிட்டு சொல்லாத அவர்கள் பொறாமைக்காரர்கள் உனக்கு ஆபத்து நேரலாம் அல்லாஹ் அக்பர் இந்த கனவை பற்றி அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் இப்படி தம்பி கனவு கண்டாரு அடுத்த அரசர் இவர் தான் ஏனென்றால் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கஜிதா செய்கிறது என்றார் அடுத்த அரசர் இவர் தான் அதனால் இவர் வாழவிடக்கூடாது தகப்பனார் வேறு அது தகப்பனார் எப்படி எல்லாம் திட்டினா நம்மள கண்டுக்கிறதே இல்ல அவர் மேல மட்டும் பாசம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அதனால் நம்ம தகப்பனாரை ஒரு வழி பார்க்க வேண்டும் என்று இவர்கள் எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கனவு இந்த கனவுக்கான விளக்கத்தை பற்றி நம்ம அப்பு வலிக செலாத் வச்சலாம் கடைசி வரை சொல்லவில்லை சில கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடாது என்பது மார்க்கத்தின் விதிமுறையை அடுத்த பாடம் இரண்டாவது பாடம் ஷைத்தான் இருக்கானே பாவிகளை விரோதிகளாக சீக்கிரம் மாற்றுவான் யாருக்கு பாவ செய்யற மனப்பான்மை இருக்கோ அவர்களுக்குள்ளே அல்லா விரோதத்தை விதைப்பான் சொல்லுகிறார்கள் இயற்கையிலே பாவ செஞ்சு செஞ்சு பாவத்தில் இருக்கிறான் ஈஸியா விரோதத்தை விதைத்து விடலாம் சைத்தா போய் சொன்னா இவரை சும்மா விடக்கூடாது அதனால ஆடு மைக்க கூட்டிட்டு போய் அவரை ஒரு மாதிரியான நீங்க கொலை செஞ்சிருங்க நீ கொலை செஞ்சிட்டாக்கா உங்க தகப்பனார் எப்படி அவரின் மீது பாசத்தை செலுத்துவார் என்றொரு மாயையை அந்த சைத்தான் ஏற்படுத்த இந்த பதினோரு பேர்களும் அதுல இந்த புண்ணியாமீன் ஒண்ணுக்குமே ஆக மாட்டார் பாவம் அப்ராணி பாக்கி இருக்கிற அத்தனை பேர்களும் அவரையும் எழுத்துக் கொண்டு புனியாமீனையும் எழுத்துக் கொண்டு மொத்தம் பதினோரு பேர்களும் சென்று தகப்ப நாடு சொல்லுகிறார்கள் பாப்பா நம்ம ஆட்டு மந்தைக்குள்ளே ஒரு சிங்கம் ஒன்று நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய ஆடுகளை ஏட்டையாடிக் கொண்டிருக்கிறது யூசுப் மதிமுட்பம் உள்ளவர் யூசுபுக்கு ஆட்கள் அதிகம் திறமைசாலி அவர் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே எங்கே எப்படி உழவுகிறது என்று சொன்ன நாங்கள் வீரமுக்கவர்கள் அவருக்கு ஞானம் இருக்கிறது எங்களுக்கு வீரம் இருக்கிறது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்தால் ஞானமும் வீரமும் ஒன்று சேர்ந்தால் நாங்கள் அந்த சிங்கத்தை கொண்டு விடுவோம் அந்த மந்திர வார்த்தைகள் சொல்ல யாக்குபலிசாத்துக்கு தெரிஞ்சு போச்சுட்டு தம்பிகளா என்ன தகப்பனாத்த போய் எப்பையும் இல்லாத வார்த்தையை சொன்னா ஏதோ வில்லங்க நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் தம்பிகளா ஏதோ ஒரு சிக்கல் நடக்க இருக்கிறது அக்குப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அக்குப் அலி இஸ்லாம் சொல்லுகிறார்கள் எனக்கு முன்னால் என் பிள்ளையை நீங்கள் கொலை செய்யாமல் இருக்க தனிமையில் கொண்டு போய் கொலை செய்ய நாடுகிறீர்களா நாங்கள் என் பிள்ளையை தனிமையில் போய் கொலை செய்ய நாடுகிறீர்களா யாக்குப் அலி இஸ்லாம் அன்றே சொன்னார்கள் நபிமார்களை பாதுகாக்கிற உறுப்பை அல்லாஹ் எடுத்துக் கொண்டால் உங்களால் அவர்களை தொடக்கூட முடியாது கடைசியில் யாக்கு பிள்ளை இஸ்லாம் அவங்க வற்புறுத்த பி அமான் இல்லான் சொல்லாம ஓனாய் சாப்பிடாம என் பிள்ளைய பாத்துக்கங்க என்று சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் வற்புறுத்தலின் பேரில் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் தக்கு பிள்ளை இஸ்லாத்தினுடைய பிள்ளைகள் பதினோரு பேரும் சேர்ந்து யூசு பிள்ளை இஸ்லாத்தை காட்டுக்குள் அழைத்து சென்று கடுமையாக தாக்குகிறார்கள் நபிமார்கள் ஒவ்வொரு நபியுமே 
உலகத்திலே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நான்கு ஆயிரம் நபிமார்கள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் நபி யூசுப் அலி சலாத் வசலாம் அன்னவர்களும் ஒருவர் கடுமையாக தாக்கி ஆடைகளை எல்லாம் கலட்டிக் கொண்டு நிர்வாணமாக கொலை செய்ய முயற்சிக்கிற பொழுதுதான் யகூதா அந்த பத்து பேர்களில் ஒருவர் அந்த பதினோரு பேர்களில் ஒருவர் யகூதா சொன்னார் இவரை கொலை செய்ய வேண்டாம் ஆழமான கிணறு இருக்கிறது நானூறு அடி ஆழம் உள்ள கிணறு இருக்கிறது அந்த கிணற்றிலே தூக்கி போட்டு விடலாம் இவருக்கு நீச்சல் தெரியாது இறந்து போய் விடுவார் எல்லோரும் அந்த முடிவுக்கு வருகிறார்கள் மூகலிகலாத்தினுடைய மகன் ஷாம் தோண்டிய கிணறு ஷாம் தோண்டிய கிணறு அந்த கிணறுக்கு பெயர் என்ன கவலைக்குரிய கிணறு என்ன யூஜு பள்ளி இச்சலாத்தை போட்ட கிணறு இல்லையா அந்த கிணற்றுக்குள்ளே இவர்கள் சேர்ந்து யூஜு பள்ளி இச்சலாத்தை தூக்கி போடுகிற பொழுது யூஜு பள்ளி இச்சலாம் கதறுகிறார்கள் வேண்டாம் அப்படி நீங்கள் போடுவதாக இருந்தால் நிர்வாணமாக போட வேண்டாம் என்னை ஆடையோடு போட்டு விடுங்களேன் என்னை ஆடையோடு போட்டு விடுங்களேன் நான் இறந்ததற்கு பிறகு நிர்வாணமாக எழுப்பப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் நம்ம எல்லாம் ஈமானுக்காக இஸ்லாத்திற்காக என்ன தாங்கி இருக்கிறோம் நவீன யூசுப் அலிஹி சலாத்து வசலாம் அண்ணவர்கள் கிணற்றிலே தூக்கி எறியப்படுகிறார்கள் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாத்து வசலாம் அண்ணவர்கள் வந்து தாங்கி பிடிக்கிறார்கள் ஒரு திட்டிலே கொண்டு போய் ஜிப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அளமான கிணறு நிறைய தண்ணீர் உள்ள கிணறு ஒரு திட்டிலே அமர வைத்து விட்டு அந்த கிணற்றுக்கு உத்தரவிட்டார்கள் உள்ள இருக்கிற விஷ ஜந்துக்களே உங்களுக்கு மேல் அமர்ந்திருப்பவர் யூசு இந்த கிணற்றை விட்டு வெளியேறுங்கள் அசீர்கள் சொல்கிறது உள்ளே இருக்கிற பாம்புகள் உள்ளே இருக்கிற விஷ ஜந்துக்கள் எல்லாம் கிணற்றிலிருந்து இடம்பெயர்ந்தது அவைகளுக்கு கூட தெரிந்தது வந்திருப்பவர் ஒரு நபி அவரை காட்டக்கூடாது அவர் பரிசுத்தமானவர் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தது ஆனால் இவர்களுக்கு தெரியவில்லையே இவர்கள் ஒரு முயற்சி செய்கிறார்கள் அத்தாவ ஜமாளிக்கணுமா இல்லையா ஆட்டை அறுத்து சட்டையில எல்லாம் தடவி பூசி கிழிச்சு யூசு மலை இத்தலாத்தினுடைய சட்டையில ஆட்டு ரத்தத்தை பூசி ஒரு ஓனாயை பிடித்து அந்த ஓனாயின் வாயில வாயெல்லாம் கட்டி வாயிலே ஆட்டின் ரத்தத்தை தடவி ஓனாயை கிழுத்து கொண்டு செல்கிறார்கள் போயிட்டு இருக்கும் போதே ஒருத்தன் சொன்னானா யூசுப் மூத்த போயிட்டாரான் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் கிணத்துல இன்னும் கிணற்றுக்குள்ள வந்து யூசுப் யூசுப் என்ற சவுண்ட் கொடுக்க யூசுப் அலி இச்சலாம் நான் பாதுகாப்பாக அமர்ந்திருக்கிறேன் என்றார்களாம் இந்த இடத்துலயாவது பேசாம இருந்திருக்கலாம் அல்லா கரப்பாலமே எப்படி சோதிக்கிறான் ஒரு பெரிய பாறாங்களை தூக்கி கொண்டு வந்து என்ன உயிரோட தான் இருக்கிறாரு அவர் மேல போடலாம் சொல்லி பாறாங்கல்லை போடப்படுகிறது அல்லா கரப்பாலமே யூசுப் அலி இச்சலாத்தை நபிமார்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பை எடுத்தவன் அதிலிருந்து அல்லாஹ பாதுகாத்தான் இறந்து விட்டதாக இவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு வீட்டுக்கு செல்கிறார்கள் தகப்பனாரை பார்க்கிறார்கள் தகப்பனாரிடத்திலே சொன்னார்கள் இப்படி நடந்து விட்டது ஓனாய் சாப்பிட்டு விட்டது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை நபிமார்களோடு மிருகங்கள் பேசும் என்பது புரியவில்லை யாக்குமலை இஸ்லாத் வச்சலாம் அவங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஓனாய பார்த்து கேட்டாங்க நீ என்ன யூசு பிள்ளை இஸ்லாத்தை சாப்பிட்டாயா என்று கேட்க அந்த ஓனாய் ஒரு மசாலா சொன்னது நபிமார்களினுடைய மாமிசம் எங்களுக்கு ஹராம் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா நபியே என்றது நபிமார்களின் மாமிசம் மிருகங்களுக்கும் இசைஜந்துக்களுக்கும் ஹராம் என்பது எல்லா விதித்த சட்டம் இல்லையா அது உங்களுக்கு தெரியாதா நான் என் சகோதரனை தேடி அலைந்து இவர்கள் என்னை பிடித்து வந்து விட்டார்கள் ஒரு காலம் உங்கள் யூசுப்பை நான் தொடவில்லை தன்னுடையான் சபரும் ஜமீல் ஒல்லாஹுல் முஸ்தஆன் அலா மா தசிபூன் சபரும் ஜமீல் ஒல்லாஹுல் முஸ்தஆன் அலா மா தசிபூன் ஒரிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லாஹு அக்பர் இது ஒரு பக்கம் நடக்கிறது ப ஷைத்தான் விரோதத்தை விதைத்தான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீ அதை பாதுகாக்கிறார் ப ஷைத்தானுடைய விரோதங்கள் சகோதரத்துவத்திலே வருகிற பொழுது இன்னைக்கு வேற விதத்துல ஷைத்தான் கொண்டு வந்து நம்ம குடும்பத்துல நுழைஞ்சிருக்கான் அப்படி ரெண்டு மனைவி வருவாங்க இங்கிருந்து அண்ணனை தனியா அப்படி பிரிச்சிருவாரு தம்பி இங்கிட்டு போயிருவாரு 
இப்ப இப்ப வர்றதெல்லாம் மனைவி ரூபத்துல அன்னைக்கு சகோதரன் ரூபத்துல வந்து அண்ணன் தம்பியை பிரிச்சாங்க இன்னைக்கு மனைவி ரூபத்துல வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ள மூணு நாலு அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருந்த காலம் மாறி போச்சு இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் கூட இருக்க முடியாது நேரா சைத்தா வந்து அண்ணன் உள்ளத்துல போடுவான் அல்லது தம்பி உள்ளத்துல போடுவான் இனிமேல்லாம் வாழ முடியாது நான் தனி குடி தின போறேன் நான் தனி குடி தின போறேன் கூட்டு போயிருவான் இல்லையா இந்த நிகழ்வுகள் அஸ்தியாக்களை பாவிகளை விரோதிகளாக இப்படி மாற்றி அமைக்கிறார் மூன்றாவதாக நபி யாக்குப் அலி இஸ்லாத் வசலாம் அன்னவர்களின் மகன் யூசுப் அலி இஸ்லாம் எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் நபிமார்கள் என்பவர்கள் தன் முயற்சியால் நபியாவதில்லை நாங்க கஷ்டப்பட்டு நபியாக முடியுமா இரவு முழுவதும் தொழுது பகல் முழுவதும் நோன்பு நோட்டு ஒரு மனிதன் நபியாக முடியுமா நபியாக முடியாது எப்படி அல்லாகுவின் தேர்ந்தெடுப்போ அவர்களை பாதுகாப்பதும் அல்லாகுவின் தேர்ந்தெடுப்பு அவர்களை காப்பாற்றுவது அல்லாகுவின் தேர்ந்தெடுப்பு அவர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுப்பது அல்லாகுவின் தேர்ந்தெடுப்பு எல்லாம் அல்லா செய்ய மூணு நாளைக்கு பிறகு அந்த கிணத்துக்குள்ளேயே ஜிப்ரஹில் வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க யோசிப் அலிக்கு சலாத் வசலாம் அன்னவர்கள் மதியனிலிருந்து மிஸ்ருக்கு ஒரு வியாபார கூட்டம் செல்கிறது மதியனிலிருந்து மிஸ்ருக்கு செல்லுகிற பொழுது இவர்கள் வழியில இந்த கிணத்திலே தான் தண்ணீர் எடுப்பார்கள் அப்படி தண்ணீர் எடுப்பதற்காக மாலிக்கு மனு மாலிக்கு மனு தஹ்ரு என்ற மனிதன் வந்து தண்ணீருக்காக அந்த வியாபாரி கயிற்றையும் வாடியையும் இறக்க நம்ம யூசுப் அலி இஸ்லாம் வாடிக்குள்ளே அமர்ந்து கொண்டார்கள் இந்த வாடி வருகிற பொழுது என்னடா வெயிட்டா இருக்கிறேன்னு அந்த மனுஷன் இழுத்து பார்த்தா ஆதா புஷ்ரா அவர் சொன்னார் ஆதா புலாம் என்ன அற்புதம் என்ன அற்புதம் கிணற்றுக்குள் இருந்து தண்ணீர் வரும் ஆனால் எனக்கு அழகான பேர் ஆற்றலும் அழகும் படைத்திருக்கிற ஒரு இளைஞன் வந்திருக்கிறாரே என்று தூக்கி சந்தோஷப்பட்டார் அவர் வியாபாரி ஒரிஜினல் வியாபாரி அதனால பார்த்த உடனே சந்தையில கொண்டு போய் வித்தலாம் யோசிச்சான் தான் மாலைக்கு மனு தகுதி யோசிச்சது ஏன்னா ஒரிஜினல் வியாபாரி எதை பார்த்தாலும் காசாக்குவான் இல்லையா அது அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை எதை பார்த்தாலும் காசு இன்னைக்கு ஹஜ்ஜையை காசாக்குற உலகம் இல்லையா கல்வியை காசாக்கும் உலகம் இல்லையா மருத்துவத்தை காசாக்கும் உலகம் இல்லையா அப்ப அதே மாதிரி இன்றைக்கு அந்த மாலிக் பார்க்கிறார் இவரை எப்படியாவது காசாக்கிடலாம் என்று தன்னுடைய பயணக் குழுவில ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு ஒட்டகத்திலே ஏற்ற அண்ணன் தம்பிகள் ஆடு வைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் தம்பி யூசுப் தூரத்தில் இருந்து பார்த்துட்டாங்க ஆட்டா டாட்டா நம்மால தப்பிச்சுட்டானே என்று வேகமாக இவர்களும் அவரை காத்தாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் அந்த பயணக்குழுவிலே சென்று இவர் என் தம்பி என் தம்பி கிணற்றுக்குள் தெரியாமல் விழுந்து விட்டார் நீங்க பதினேழு திருகம் கொடுக்காம அவரை விடமாட்டோம் என்று சொல்லி அவர்கள் வம்புக்கு இழுக்க பதினேழு திருகம் கொடுத்து அந்த மாளிகை மனு திகர் தகர் அழைத்து செல்லுகிறார் மிசிற்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள் நஜ்ரானிலிருந்து மிசிருக்கு செல்லுகிறார்கள் நபியுனா யூசுப் அலிக்கு செலாத் வசலாம் சந்தையில் ஒரு நபி விற்கப்பட்டது இந்த நபி மட்டும் தான் உலக வரலாற்று சந்தையில் விற்கப்படுகிற நபி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் நபிமார்ல சந்தையில் போய் ஒரு நபியை விற்றதாக வரலாறு இருக்கிறது என்றால் அது இந்த வரலாறு மட்டும் தான் சந்தையில கொண்டு போய் நிறுத்தினா எல்லோரும் பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் ஏன்னா பொதுவாகவே அடிமைகள் நீக்குற மாதிரி இருப்பாங்க கருப்பா இருப்பாங்க பேரழகு படைத்தவர்கள் எல்லாம் அடிமையாக வந்த வரலாறே இல்லை அதனால எல்லோரும் பேசிக் கொள்கிறார்கள் ஆஹா இன்றைக்கு ஒரு அழகான பேரு பேருருவம் வந்திருக்கிறது இவனுக்கு தான் சந்தோஷம் எவ்வளவு சொன்னாலும் வாங்கிறதுக்கு மிசுறு முழுக்க அழைப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது வைர வியாபாரம் மற்ற கொண்டு வந்து உடனே விற்க மாட்டான் வச்சு அதை பத்தி எல்லாத்தையும் பார்க்க விட்டு அதுக்கு மவுச ஏத்தி அது ஒரு மாதிரி ஆக்கி கொண்டு வந்து விற்பனை நடக்கிறதா இல்லையா அதே மாதிரி மிசுறு நிறுத்தல் அத்தனை பேர்களும் வந்து அரசன் முதல் ஆண்டு வரை அத்தனை பேரும் யூசுப் அலி இஸ்லாத்தை பார்க்க வந்தார்களாம் எல்லோருமே என் வீட்டுக்கு அவரை நான் வாங்க வேண்டும் அந்த அழகுக்காகவே இந்த பேரழகன் எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீடு துணிக்கும் எல்லோரும் ஆசைப்பட்டார்கள் அதுல ஒரு அம்மா ஒரு கூட நிறைய நூலை தூக்கிட்டு வந்துச்சான் நான் யூஸ் பண்ணி இதுல வாங்க போறேன் அவ தங்கத்தை தூக்கிட்டு வர்றான் நீ கூடையில போய் நூலை தூக்கிட்டு வந்துட்டு இந்த பேரழகை வாங்க போகிறாய அந்த அம்மா ஞானம் படைத்த அம்மா சொன்னது இவ்வளவு பேரழகு நபிமார்களை தவிர வேறு யாருக்கும் இறைவன் கொடுத்ததில்லை இந்த பேரழகை அதனால் நாளை மறுமையிலே யூசுப்பை விளைத்து வாங்கி அவரை காப்பாற்ற நினைத்தவர்கள் யார் என்று கேட்கிற பொழுது நிறைய பேர் வரிசையில் வருவார்களே அதில் நானும் ஒருவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் இவ்வாறு செய்தேன் 
யூசுபை விளைத்து வாங்கி அந்த நபியை விடுதலை செய்தவர் யார் என்று கேட்டால் நானும் வந்து நிப்பனா இல்லையா அல்ல அதை வச்சு எனக்கு சொர்க்கம் கொடுப்பான்ல அதனால நூலை தூக்கிட்டு போறேன்னு நினைச்சான் நபி இப்ராஹிம் அலி கிராத்தினுடைய நெருப்பை அணைக்க சிட்டுக்குருவி தண்ணீர் கொண்டு போனதை போல அவ்வளவு பெரிய நெருப்பை நீ எப்படி அனுப்ப சிட்டுக்குருவி தண்ணி எவ்வளவு இருக்கும் அரசொட்டு அப்ப அந்த சிட்டுக்குருவி சொல்லிச்சா இல்லையா இப்ராஹிமின் நெருப்பை அணைக்க யாரெல்லாம் பாடுபட்டது என்று அல்ல கேட்டால் என்னையும் சொல்லுவேன் இல்லையா அதற்காக யூசுபை வாங்குகிற முயற்சியில் கேள்விகளும் ஈடுபட்டார்கள் கடைசியில் அந்த யூசுப் யாருக்கு கிடைச்சாங்க தெரியுமா அல்லாஹுமா மிசில் நாட்டினுடைய மாமன்னர் ரஜானிபுடு வலியுடைய தலைமை அமைச்சர் குழந்தை இல்லாமல் பாடுபட்டுக் கொண்டிருந்தவர் அரசர் சொல்றாரு அந்த பிள்ளை நான் வாங்கிட்டுமா இந்த ரஜான் கேட்க இவர் போய் அரசர்ட்ட கெஞ்சிறாரு எனக்கு தான் பிள்ளை இல்ல எனக்கு தான் பிள்ளை இல்ல கித் பீர் கித் பீர் அதீஸ் அதீஸ் என்று குரான் அவரை பற்றி பேசும் கித் பீர் போய் சொல்லுகிறார் எனக்கு தான் பிள்ளை இல்ல உங்களுடைய முதன்மை அமைச்சராக நான் இருக்கிறேன் அதை எனக்கு விட்டுக் கொடுங்களே என்று சொல்ல அரசர் விட்டுக் கொடுக்க போய் சந்தையிலே யூசுப் அலி சலாத் வசலாம் அன்னவர்களை உயர்ந்த விலை கொடுத்து வாங்குகிறார்கள் அடிமையாக வாங்கிய யூசுப்பை வந்து தன்னுடைய மனைவி சுலேகா விடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் கித் பீரினுடைய மனைவி தான் சுலேகா சுலேகா விடத்திலே சொன்னார்கள் அக்ரிமி மஸ்வா அவரை சங்கையோடு நடத்திக்கொள் அவரால் நமக்கு பயன் இருக்கும் ஒரு அடிமையை பார்த்து எஜமான் இப்படி சொன்னதும் உலகத்தில் இவரை தவிர வேறு யாருக்குமே கிடையாது ஏனென்றால் ஒரு நபியை பாதுகாக்கிற பொறுப்பை அல்லாஹ் எடுத்தான் பெருமானா சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் எப்படியெல்லாம் உள்ளத்தை மாற்றுபவன் அல்லாஹ் விடத்திலே நாம் கேட்க வேண்டும் யூசுப் சூராவின் மூலமாக அல்லாஹ் விடத்திலே கேட்க வேண்டும் அல்லாஹ் யூசுப்புக்கு கொடுத்த கண்ணியத்தை எங்களுக்கும் எங்கள் சந்ததிகளுக்கும் கொடு அபுல் ஆலமீனே என்று துவாக்கேளுங்கள் என்பார்கள் உமான் நபிகள் குமான் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அடிமையாக இருந்தவர்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு மரியாதை கொடுக்கப்படுகிறார்கள் அக்ரிமி மஸ்வா அல்லாஹ் அபுல் ஆலமி அந்த வீட்டிலே மிகச் சிறப்பாக தன் பிள்ளையை போன்று வளர்க்கப்படுகிறார்கள் இந்த நேரத்திலே நாலாவது ஒரு சோதனை காத்து நிற்கிறது இந்த கித் பீரினுடைய மனைவி ஜுலேகா ஏற்கனவே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு கனவு கண்டாங்க பொதுவாகவே இந்த ஆம்பளைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் சில கற்பனை இருக்கும் நமக்கு மனைவியா வர்றது இன்னைக்கு நிறைய இளைஞர்கள் ரொம்ப கற்பனை நமக்கு மனைவியா வரவர்களுக்கு மூக்கு இப்படி இருக்கணும் காது இப்படி இருக்கணும் கண் இப்படி இருக்கணும் கடைசியில பார்த்தா ஒரு கிளவி மாதிரி வந்து நிப்பா முடிச்சு கதை அதோடு காலமுள்ள சண்டை தான் இல்லையா ஒவ்வொரு கற்பனைகள் இதே மாதிரி பெண்களும் நம்மளுக்கு கணவனா வர்றவர் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்கணும் கடைசி அவர் குடிச்சு போட்டு வந்து கதவை தட்டுவாங்க கதவை தட்டி இல்லையா இதே மாதிரி ஜுலேகாவுக்கும் ஒரு கற்பனை இருந்தது உயர்குலத்து பெண்மணி இல்லையா அந்த துலைகாவினுடைய கனவில ஒரு ஆண் உருவு அழகான உருவு காட்டப்பட்டது ஆனா கல்யாணத்துல வந்து பார்த்தா இந்த கித்துமூர் நின்றுகிட்டு கடைசியில வேற வழி இல்லாம திருமணம் முடிச்சு வாழ்ந்தா கடைசியில இந்த இளைஞன் யூசுப் அலிக்கு சில உள்ள நுழைய பார்த்த கனவு சரியாக இருக்கிறது ஆஹா நம்ம இந்த இளைஞனை தானே கனவுல பார்த்தோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி கொண்டு வந்து நுழைச்சிட்டானே இனிமேல் நமக்கு இந்த கித்துமூர் ஆகாது விட்டுருவோம் இனிமேல் ஒட்டுவோம் ஒரு அழகான பெண்களின் சூழ்ச்சி கடுமையானது அதில் எப்படி இவர்கள் எதிர்த்து நின்றார்கள் என்ற பாடத்தை அல்லாக நான்காவதாக கொடுக்கிறார் பெண் மட்டும் சூழ்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த பெண்ணின் சூழ்ச்சியிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு அவ்வாறு வைத்த உலகத்தில் இவர் எந்த வழியும் கிடையாது உலகத்தில் பல பேர்களை அழித்தவர்கள் இந்த பெண்மணிகள் இந்த அம்மாவுக்கு ஆசை வந்துருச்சு இப்ப யூசுப் அலி இஸ்லாம் அந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஆண் மகவு இருபத்தைந்து வயது நிறைந்த கட்டளக ஆண் யூசுபை போன்று உலகத்தில் ஆண் இல்லை இப்ப எவ்வளவு நெருக்கடியான நிலை தெரியுமா இல்ல குரான்ல சொல்றான் பத்து விதமா பேசுறா அல்ல ரொம்ப அழகா பேசுறா அல்ல ராவதத்து இங்க யூசுப் பிரியப்படவில்லை அந்த ராணி பிரியப்பட்டாள் அந்த ராணி பிரியப்பட்டாள் ராவதத்து ஒரு ராணி சாதாரண ஒரு மனுஷனை பிரியப்பட்டா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இங்கிலாந்து ராணி நம்ம ஊர் இந்தியாக்கார ஒருத்தர் அந்த வேலை செய்யறவரை பார்த்து தம்பி வா பண்ணா என்ன சந்தோஷமாயிருவா ராணி கூப்பிட்டாங்க ராணி கடிச்ச ஆப்பிளுக்கே பல லட்சம் போகும் இல்லையா இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆப்பிள கரிச்சு கரிச்சு வர துப்புதுகளை 
இன்னைக்கு உலகத்துல அப்ப என்ன சந்தர்ப்பம் ராணி கிடைத்தால் நமக்கு ஆட்சியே கிடைத்து விடும் என்று நினைப்பார்கள் இப்ப ராணியை அழைக்கிறார்கள் தாத்து ஜமானி மன்சா உயர் குலத்து ராணி அழைக்கிறாள் என்ன செய்வது யூசுபின் நிலை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாவது அவங்க வீட்டில் தான் தங்கி இருக்கிறாங்க வீட்டில் ராணி இல்ல ராணி வீட்டிலேயே தங்கி இருக்கிறார்கள் என்ன மறுப்பு தெரிவிப்பது நம்மால இருந்த இதை விட பெரிய சந்தர்ப்ப உலகத்தில் எதுவுமே கிடைக்காதா சபா சென்றுவான் வாசல்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறது தவறுக்கான எல்லா கலமும் தயாராகி இருக்கிறது வாசல்கள் அத்தனைக்கு மூடப்பட்டிருக்கிறது ராணியே அழைக்கிறாள் அவர்கள் வீட்டில் தான் இருக்கிறார்கள் நாலாவது அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் குரான்ல இந்த வார்த்தைய பயன்படுத்துறான் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லாம் தடுமாறி போய் இருக்கிறார்கள் அந்த ராணி ஆக உச்ச ஆசையில் இருக்கிறாள் சீக்கிரம் வா என் ஆசையை பூர்த்தி செய் சீக்கிரம் வா என் ஆசையை பூர்த்தி செய் என்று துடிக்கிறாள் எப்படி இருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இப்படி ஒரு வார்த்தையை குரான் வேற எங்கே பயன்படுத்தவே இல்லை அஞ்சாவதா அவர் ஆண் ஷாப் இயற்கையிலே வாலிபர்களுக்கு அந்த ஜினாவின் தேட்டம் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவுதான் சில பேர் அப்படி போட்டோ பார்த்தே நின்னுகிட்டே இருப்பான் உண்மா போச்ச பார்த்தே காமன் தான் நினைப்பான் ஜான்டா போச்ச பார்த்து நிக்கிற இல்ல படத்துல எல்லாம் போயிருது இங்க அப்படியே நின்றுகிட்டு இருக்கு இல்ல பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம்ல படத்துல இருந்தா கூட போயிரும்ல அப்படிங்கிறான் அப்ப இந்த வாலிப பருவம் ரொம்ப ஆற்றல் விபச்சாரத்திற்கு ஜினாவுக்கு அழைக்கக்கூடிய பருவம் ஆறாவது அவங்க செய்யுதா அசையோடு கூப்பிடுபவர் தலைவி தலைவிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் இவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காத்தின் கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் ஏழாவது அடிமைகளுக்கு இயற்கையிலேயே இவங்க அடிமையா இருக்கிறாங்க இயற்கையிலேயே அடிமைகளுக்கு வடிகால் தேவை அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்காது அவங்களுடைய அந்த கட்டளையை கட்டமைப்பை பூர்த்தி செய்ய வடிகால் தேவை எல்லா வசதிகளும் சேர்ந்திருக்கிறது எட்டாவது அழைச்சவங்க சாதாரண ஆள் இல்ல அந்த மிசிலேயே அழகி சுலைஹா அழைத்திருக்கிறார்கள் என்ன செய்வது ஒன்பதாவது இவங்க வெளியூருக்காரவங்க வெளியூர்ல போய் தப்பு செஞ்ச ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல உள்ளூர்ல தப்பு செஞ்சா தான் தெரிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இந்த யூசுப்போ வெளியூர்க்காரர் அவர் நஜ்ரா நாட்டை சார்ந்தவர் அதனால தப்பு செய்யறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் தயாராக இருக்கிறது அப்படி செய்யலன்னா தப்பு செய்யலன்னா ஒன்னு சிறை கிடைக்கும் அல்லது கொலை கிடைக்கும் அந்த பெண் ஆகோச்சத்தின் ஆசை ஒன்று கணவனிடத்திலே சொல்லி சிறையில் போடுவாள் அல்லது கணவனிடத்தில் சொல்லி கொலை செய்து விடுவாள் இவ்வளவு நிர்கதியான சூழலில் ஒரு ஆண் தவறு செய்யாமல் இருக்க முடியுமா வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வசந்த வார்த்தைகளால் பேசுகிறார்கள் அல்ல குரானிலே சொல்லுவார் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிற போதும் கூட மாதம் என்று வீட்டுக்குள் ஓடுகிறார்கள் வீட்டுக்குள் ஓடுகிறார்கள் ஏழு கதவுகள் சாத்தப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு கதவு ரெண்டு கதவு இல்ல அரண்மனையின் ஏழு கதவுகள் சாத்தப்பட்டு உள்ளே தவறுக்கான அழைப்பு நடக்கிறது மாதல்லா என்று ஓட ஏழு கதவுகளும் திறக்கிறது அல்லாஹு அபுல் ஆலமீனை அழைத்ததற்காக அல்லாஹு பாதுகாத்தான் சூழ்ச்சி வருகிற பொழுது நாமும் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற அழகான பாடத்தை நவீனா யூசு பழகி சலாம் கற்றுத்தருகிறார் இவனு சீரி இந்த அகமத்துல்லா ஹித்தாலே இப்படிதான் ஒரு அழகான பெண் அழைக்கிற பொழுது இவரு சீரி இந்த அகமத்துல்லா ஹித்தாலா வீட்டுக்கே வந்துருச்சு அந்த அம்மா என்னுடைய ஆசையை பூர்த்தி செஞ்சுதான் ஆகணும்னு சொல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருமான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் பாத்ரூம்ல போய் மலம் ஜலத்தை கழித்து உடம்பெல்லாம் பூசிட்டு வந்துட்டாங்களா எப்படி இருக்கும் பாத்ரூம்ல பூசிட்டு வெளியே வந்துருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த அம்மா தடுமாறிடுச்சு என்னடா மனுஷனா இந்த ஆளு இவ்வளவு இந்த ஆளை கட்டிட்டு என்னடா செய்யறது என்று சொல்லிட்டு விட்டு அடிச்சு ஓட்டம் அப்ப அந்த பெண்ணின் கைதில் இருந்து தன்னை காத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வழியை தேடினார்கள் அன்று இரவு கனவில யூசு பழகி செல்லாம் தோண்டி சொன்னார்களாம் நான் நபி அல்லா பாதுகாத்தான் ஆனால் உன் அறிவை வைத்து பெண்ணின் சூழ்ச்சிகள் இருந்து இவ்வளவு சீரி நீ பாதுகாப்பை பெற்று விட்டாய் உன் நாட்டை நீட்டு என்று தன் உள் நீரை எடுத்தவர்களின் நாட்களை தரவினார்கள் அதற்கு பிறகு கனவு கலை வல்லுனர் இவ்வளவு சீரி யூசு பழகி செல்லாம் எப்படி கனவு கலைக்கு வல்லுனரோ அதை போன்று இவ்வளவு சீரியும் வல்லுனர் 
அல்லாஹு அக்பர் இந்த செய்தி பெண்களுக்குள் கிடைக்கிறது பொதுவாக பெண்களுக்கு தான் செய்தி வேறமா போகுமா இல்லையா பெண்களுக்குள்ள கிடைச்ச உடனே இந்த சுலைஹா தன்னுடைய அரசனுக்கு என்ன செய்தி போகல ஆனா பொம்பளைகளுக்குள்ள கசிஞ்சிருச்சு ஏன்னா உள்ள வேலைக்கார பெண்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்களா இல்லையா இவங்க மூலமா யூசுஃபை இந்த ஜுலைகா ரொம்ப விரும்புகிறார்கள் என்ற செய்தி கசிய எல்லா பெண்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜுலைகாவுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு வெறித்தரமான ஆசை ஏன் இப்படி காம உணர்வு என்று பேசிக் கொண்டிருக்க நாற்பது பொம்பளைகளை கூட்டு சுலைகா விருந்து கொடுக்கிறார்கள் எல்லாத்துக்கும் தட்டுல நல்ல விருந்து வச்சு ஆப்பில கையில கொடுத்து பழங்களை கையில கொடுத்து கத்தி ரொம்ப கூர்மையான சார்பான கத்தியை கொடுத்து எல்லாரும் நான் சொல்லும் போது நான் விஸ்மில்லா சொல்லும் போது சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் சொல்ல சரி என்றிருக்க அவர்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறாங்க நம்ம யூசுப் அலி இஸ்லாத்தை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு வேலை விஷயமாக யூசுப் அலி இஸ்லாம் அப்படி வெளியே போறாங்க இத இந்த வெளியே யூசுப் அலி இஸ்லாம் போகும்போது இந்த பெண்களை பிஸ்மில்ல சாப்பிடுங்க சொல்ல அந்த பொம்பளை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே யூசுப் அலி இஸ்லாத்தை பார்த்துட்டு ஆப்பிள சாப்பிடுறது பருமா அப்படியே கையில இருந்து ரத்தம் ஓடுது அறுத்து கையில இருந்து ரத்தம் ஓடுகிறது எவ்வளவு பேரழகாக இருக்க வேண்டும் கடைசியில கடைசியில யூசுப் அலி இஸ்லாம் போனதுக்கு பிறகுதான் தெரியுது கையில இருந்து ரத்தம் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் சுலேகா சொன்னார்களாம் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு நேரத்திலே பார்த்ததற்கு கையை அறுத்து கொண்டீர்களே என் வீட்டிலே இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நான் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதேனே என் உள்ளத்தை எத்தனை முறை அறுத்திருக்கிறேன் தெரியுமா நபீனா யூசுப் அலிஹி சலா அத்வா சலாம் அன்னவர்கள் ஒரு நாள் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் போது இந்த அம்மா அஞ்சாவதாக அல்ல ஒரு பாடத்தை கொடுக்குறான் இந்த அம்மா ஓடி வந்து யூசுப் அலி சலாத்தை இழுக்குது இப்ப கதவை திறக்கலான்னு போக அரசர் உள்ளே நுழைந்து விட்டார் அரசர் என்றால் அரசருடைய அமைச்சர் கித்மூர் உள்ளே நுழைய இந்த அம்மா தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு வார்த்தையை போட்டுச்சு தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு வார்த்தை என்னை தவறு கிடைக்கிறார் இவரை சிறைச்சேதம் செய்யுங்கள் அல்லது கசையடி கொடுங்கள் இவருக்கு சிறைச்சேதம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது கசையடி அதுல கூட அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சுயநலம் இந்த ஆளு கோபக்காரன் குழப்பில செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுக்குது ஒன்னு சிறையிலே பிடித்து போடுங்கள் அல்லது கசையடி கொடுங்கள் என்று சொல்ல அரசர் சிறையிலே பிடித்து போட நபியு நான் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அந்த நேரத்திலே சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா குரானிலே அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இந்த அம்மாவுக்கு அந்த சிறைச்சாலை பெற்றுனாங்க இன்ன அகப்பு இலைய மின்மாத்தூணனி இலை இந்த அம்மா கூட நான் இங்கே இருந்து படுற வேதனைக்கு எனக்கு சிறைச்சாலை ரொம்பவும் சிறந்தது என்று சிறைச்சாலையை சந்திக்கிறார்கள் அல்லாத ரபுல் ஆலமி நல்லவர்களை ரொம்ப சோதிப்பான் அது அந்த காலத்திலேயும் இந்த இந்த காலத்திலேயே ஒரு வியாபாரம் நல்ல முறையில மார்க்க சொன்ன முறைப்படி நீளமா போய் மார்க்க சொன்ன முறைப்படி ஒரு வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வரணும்னு போய் பாருங்க மார்க்கெட்டுக்கு பக்கீர் சாவாக்கி தலையில பெரிய பெட்ஷீட்டை போட்டுட்டு கூட வர வேண்டியதுதான் இல்லையா தவறுக்குள்ளே நுழைவதை விட சிறைச்சாலை ஒரு முக்மினுக்கு மேல் என்ற பாடத்தை ஐந்தாவதாக அல்லா கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆறாவதாக அல்லாஹு அக்பர் அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே சில நண்பர்கள் சிறைச்சாலைக்குள்ளே சில நண்பர்கள் அந்த நண்பர்களோடு எப்படி நடப்பது கஷ்டத்திலையும் எப்படி வழிகாட்டுதல் இது ஒரு முக்மின் செய்ய வேண்டும் கஷ்டத்தை அவன் அனுபவித்தாலும் கூட அந்த முக்மின் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்ற பாடத்தை அல்லா கொடுக்கிறார் யமன் நாட்டு மன்னன் மிசிறு நாட்டு மன்னன் ரையானி கூட வலியினை கொலை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரெண்டு பேர்களை அனுப்பி வைக்கிறார் நீங்க போங்க அந்த மன்னர்க்கு ஹாதிமாக போய் இருந்து கொள்ளுங்கள் மன்னரின் அடிமையாக இருந்து அந்த மன்னரினுடைய செய்திகளை கொடுத்து நான் அவரை வெல்ல வேண்டும் இந்த செய்தி மன்னர் ரையாண்டு வழியிற்கு தெரிந்து விடுகிறது மிசிரின் மன்னருக்கு ரெண்டு பேர்த்தையும் முடிச்சு யூசுப் அலி இஸ்லாம் இருக்கிற சிறப்புள்ள தூக்கி போட்டார் மன்னரை கொலை செய்ய வந்தவர்களை யூசுப் அலி இஸ்லாம் உள்ள இருந்து தாவா கொடுத்து இறை வணங்கியாக நல்லவர்களாக மாற்றி விடுகிறார் சிறைக்குள்ளே தாவா அன்புக்குரியவர்களே இந்த நேரத்திலே தான் இந்த இரண்டு பேர்களும் கனவு காணுகிறார்கள் குரான் பேசுகிறது ஒருத்தர் கனவு கண்டாரு யூசுப் அலி இஸ்லாத்துல சொல்றாரு ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள் கனவு கண்டாங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு நான் ரொட்டிகளை எல்லாம் தலையில வைத்து சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறேன் மேலே கழுகுகள் பறவைகள் வந்து என் ரொட்டியை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு என்ன விளக்கம் என்று கேட்க யூசுப் அலி இஸ்லாம் கொஞ்சம் நிராணிக்கிறார்கள் இன்னொருத்தர் சொன்னாரு நான் பழச்சாறுகளை எல்லாம் பிழிந்து விழிந்து மன்னருக்கு ஊற்றி கொடுக்கிறேன் இதற்கு என்ன விளக்கம் என்று இரண்டாம் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் யூசுப் அலி இஸ்லாம் மொதல் ஆளை பார்த்து சொன்னாங்க உன்னை அரசர் கொன்றுவர் அரசர் உன்னை கொல்ல போகிறார் 
இரண்டாவது ஆளை பார்த்து சொன்னாங்க நபி யூசுப் அலி சலாத்து வசலாம் நீ அரசருக்கு மது கொடுப்பாய் அரசருக்கு பணியாளராக நீ மாறி போவாய் கொல்ல வந்தவர்களை இறைநேசராக மாற்றி கடைசியில நீ அரசனுக்கு பணியாளராக இருப்பாய் நீ அரசரால் கொல்லப்படுவாய் அதே மாதிரி அரசரு அழைக்கிறார் ரையானி உன் வழியில் அழைக்கிறார் மொதல் ஆள நீ ஒட்டனாக வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி கொண்டு விடுகிறார் இரண்டாவது ஆள தன்னுடைய அடிமையாக வைத்துக் கொள்கிறார் இந்த நேரத்தில் தான் அல்ல எட்டாவது ஒரு பாடத்தை கொடுக்குறான் ஒரு அடிமையா போகும்போது சிறைச்சாலையில இருந்து போகும்போது யூசுப் அலி இஸ்ல ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அரசருக்கு ஏதாவது கனவு வந்துச்சுன்னு சொன்னா என்னை பத்தி கொஞ்சம் நினைவூட்டு என்னையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுவார்ல அரசரு அதனால நீ அரசருக்கு மது பிழிந்து கொடுக்கிற பொழுது என்னை பற்றி கொஞ்சம் நினைவூட்டு என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாவுக்கு இது பிடிக்கவில்லை காரணம் என்ன அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி என்னிடத்திலே சொல்லி இருந்தால் யூசுப் என்னிடத்திலே சொல்லி இருந்தால் அரசனுக்கு ரப்பு என் சிந்தனையை போடு நான் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று யூசுப் சொல்லி இருந்தால் ஒரு நிமிடத்தில் வெளியாக்கி இருப்பேனே அல்லாஹின் சிந்தனை இல்லாமல் போனது அதனால் யூசுபே பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் உங்களுக்கு தண்டனை என்றான் அல்லாஹ் கொஞ்ச நேரம் சராசரி மனுஷன் பேசுற மாதிரி பேசினதுனால பன்னெண்டு வருஷ தண்டனை அவருக்கு எல்லாம் மறதியை கொடுத்துட்டான் அந்த போன ஆளு பன்னெண்டு வருஷமா மது கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் ஆனா அரசை பத்தி நினைவூட்டவே இல்லை யூசுபை பத்தி நினைவூட்டவே இல்லை மறதி வந்து விட்டது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு யூசுப் அலி இஸ்லாம் அல்லாட்ட தௌபா செய்யறாங்க ரபுல் ஆலமீனே நான் அன்னைக்கு ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டேன்டா ரப்பு அன்னைக்கு அவர் போறப்ப நான் இதை சொல்லியிருக்க கூடாது ரப்பு உன்னிடத்தில் கேட்டிருந்தால் ரப்பு நீ வெளியாக்கி இருப்பாய் இப்பொழுது கேட்கிறேன் ரப்பு நீ என்னை இந்த சிறை வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்படுத்து என்று நபியுனா யூசுப் அலி இஸ்லாத் வசலாம் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே அரசருக்கு அல்லாஹ் கனவை போட்டான் அரசர் ஒரு கனவு காண்றாரு என்ன கனவு குரான் பேசுகிறது இப்படி ஒரு கனவு கண்டு அரசர் கனவுக்கு விளக்கம் சொல்கிற அத்தனை பேர்களையும் அழைத்து பேசுகிறார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விளக்கம் சொல்றான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விளக்கம் சொல்றான் இந்த நேரத்திலே தான் அல்லாஹு அக்பர் இவருக்கு நினைவை அல்லாஹ் போட்டான் மதுவை ஊத்திட்டு இருக்கும் போது அரசர் கனவை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப சொன்னாரு நாங்க ரெண்டு பேரும் கனவு கண்டோம் அந்த கனவுக்கு விளக்கம் சரியாக சொல்லுகிற ஒருவர் நம்மிடத்திலேயே இருக்கிறார் அது நம்மிடத்திலேயே இருக்கிறார் யார் அவர் நீங்கள் சிறையில் போட்டீர்களே அந்த யூசுப் தான் அழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்ல யூசுப் அலி சலாத் வசலாம் அழைக்கப்படுகிறார்கள் இங்குதான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பல கஷ்டங்களை இன்னம் அல் உசுர் யூசுரா குரானிலே அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் ஒரு கஷ்டத்திற்கு ரபுல் ஆலமின் ரெண்டு சந்தோஷத்தை வழங்கும் எட்டாவது பாடத்தை அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுக்கிறார் நம்ம யூசுப் சிறைச்சாலையில் இருந்து அழைக்கப்படுகிறார் இந்த கனவுக்கு என்ன விளக்கம் என்று கேட்க யூசுப் அலி இஸ்லாம் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ஏழு ஆண்டுகள் இன்னும் ஒரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பஞ்சம் வரப்போகிறது ஏழு ஆண்டுகள் செழிப்பாக இருப்போம் அடுத்த ஏழு ஆண்டுகள் கடும் பஞ்சத்தில் இருப்போம் ஏழு ஆண்டு செழிப்பு அடுத்த ஏழு ஆண்டு பஞ்சம் அதற்கு என்ன செய்வது இந்த அரசர் கேட்க இவர்கள் ஐடியா கொடுத்தாங்க என்ன ஆத்தைனாக லம்மா பலக அசுத்தா ஆத்தைனாக ஹுக்குமோவா இல்மா அந்த யூசுபுக்கு நாம் ஹுக்குமையும் ஞானத்தையும் இல்மையும் கொடுத்தோம் என்று எல்லாம் சொல்லுவார் அந்த ஞானத்தால் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு வேளாண்மை துறை எல்லாம் யூசுபை பார்த்து அஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறது அவ்வளவு அழகான விளக்கம் சொன்னாங்க ஏழு வருஷம் விளையறத பாதுகாத்து சேமிக்க வேண்டும் சேமிப்பு திட்டம் என்பது உலகத்திலே முதல் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது யூசுப் அலி இஸ்லாத்தின் காலத்தில் ஏழாண்டு விளைச்சலை சேமிக்க வேண்டும் எப்படி சேமிக்க வேண்டும் தெரியுமா கோதுமையை அதில் அறுத்து கோதுமையாக வைக்கக்கூடாது கதிர்களாக வைத்துவிட வேண்டும் கோதுமை கதிரிலேயே இருக்கணும் இன்னைக்கும் அறிவியல் சொல்லுகிறது விஞ்ஞானம் சொல்கிறது கதிராக இருக்கிற கோதுமை கெட்டு போவதில்லை பல ஆண்டு காலம் அதை வைக்கலாம் ஏழு வருஷம் அடுத்த ஏழு ஆண்டு பஞ்சத்தை இதை வைத்து சரி செய்து கொள்ளலாம் அரசர் பார்த்தாரு இவ்வளவு பெரிய திட்டத்துக்கு ஒன்னவுடன் மதிநுட்பம் உள்ளவர் யாரும் இருக்க முடியாது அதனால் சிறைச்சாலையில் இருந்த யூசுபுக்கு நேரடியாக அரசு பதவி அமைச்சர் பதவி யூசுப் அலி இஸ்லாம் சர்த்து போட்டாங்க ரெண்டே ரெண்டு சர்த்து தான் நான் அமைச்சரை வந்து உங்க பஞ்சம் உங்க நாட்டை காப்பாற்றணும்னா ரெண்டு சர்த்து ஒன்னு ஜுலேகா வந்து என்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் என்ன இல்லைன்னு சொன்னா உலகத்துக்கு நான் தான் தப்பான தெரிஞ்சு போயிடும் 
இதுவரைக்கும் யூசுப் தவறு செய்து சிறையில் இருக்கிறார் யூசுப் தவறு செய்து சிறையில் இருக்கிறார் என்று நான் உலகம் பார்க்கிறது ஜுனைஹா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இரண்டாவது தன்னுடைய அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து நீங்க வேண்டும் அவர் தானே சிறையில் போட்டாரு இந்த ரெண்டையும் அரசர் செய்கிறார் ஜுலேஹா வந்து எல்லோருக்கும் முன்னால் மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள் தவறு என்னுடையதுதான் அவரின் மீது நான் அழகின் ஆசைப்பட்டு இவ்வாறு செய்து விட்டேன் என்று இறைவனுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள் அரசர் கித்பீரினுடைய பதவியை நீக்கி அமைச்சர் பதவியை நபி யூசுப் அலா நபீனா அலிகி சலாத் வசலாம் அன்னவர்களுக்கு கொடுக்க ஏழாண்டு காலம் சேமிக்கிறார்கள் நபீனா யூசுப் அலி இஸ்லாம் அடுத்த ஏழாண்டு காலம் பஞ்சம் வருகிறது அரசர் கடும் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார் தன்னுடைய பதவியை நபி யூசுப் அலி இஸ்லாத்திற்கு கஷ்ட காலத்தில் அரசராக தன்னை தன் அரசு பதவியில் இருந்து நீங்கி யூசுப் அலி இஸ்லாத்தை அரசவையில் வைத்து அழகு பார்க்கிறார் எங்கோ நஜரானில் இருந்த அடிமை யூசுப் கிணத்தில் விழுந்த யூசுப் இன்றைக்கு அரண்மனையில் அரசவையில் அமர்கிற பொழுது ரபுல் ஆலமியின் இடத்தில் அருதார்கள் நபியினால் யூசுப் அலகி சலாத் வசலாம் ரபுல் ஆலமீனே இப்படித்தான் உலகத்தில் நிறைய பேர்களுக்கு நீ பதவியை கொடுக்க ஆயா ரபுல் ஆலமீனே எனக்கு நீதத்தை கொடு நேர்மையை கொடு உன் வழியில் பொருளாமல் நடக்கிற தௌகிக்கை கொடு என்ற அரண்மனையில் அரியணையில் அமர்கிறார்கள் நபியினால் யூசுப் அலகி சலாம் அமர்ந்து அந்த கஷ்ட காலத்தில் முதல் முதலில் ரேஷன் திட்டம் என்பது வந்தது நம்ம யூசுப் அலகி சலாத்தின் காலத்தில் அவர்களுக்கு இருந்த எட்டாவது பாடம் புத்தி கூர்மை எல்லா ஊர்க்காரங்களும் வந்து ரேஷன் சிஸ்டம் காட்டி காட்டி பொருளை வாங்கிட்டு போனோம் இப்ப அவங்க தம்பிமார்கள் ஊருக்கும் கஷ்டம் வந்துருச்சு நஜரான் கண்ணான் அத்தனையும் கஷ்டம் இப்ப இந்த தம்பிமார் பதினோரு பேரும் அவங்க அத்தனால வர முடியல யாக்குப் அலி இஸ்லாத்துல இந்த ரேஷன் வாங்குவதற்காக இங்கே யூசுப் அலி இஸ்லாத்தை பார்க்க வருகிறார்கள் நபியினா யூசுப் அலி இஸ்லாம் தெரிந்து கொண்டார்கள் இவர்கள் நம்மை கிணற்றிலே போட்டவர்கள் நாம இருந்தா என்ன செஞ்சிருப்போம் மௌனுகளா சாகர் அடிக்கிறதுக்கு அவன் என்னை கிணத்துல போட்ட பட்டு நீ சாவு என்று சொல்லுவோமே ஆனால் விருந்தினர்களை உபசரிப்பது இஸ்லாத்தின் பண்பாடு என்ற அடிப்படையில விருந்தோம்பல் செய்கிறார்கள் விருந்தோம்பல் செய்து நிறைய பொருட்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க கொண்டு போய் கொடுங்க உங்க தகப்பனாருக்கு கொண்டு போய் கொடுங்க அப்படியே பேசிக்கிட்டே உங்களுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பத்து பேர் வந்திருக்கிறாங்க நாங்க முன்யாமீன் என்றொருவரை விட்டு விட்டு வந்து விட்டோம் அவரை எங்க தகப்பனார் கொடுக்கல எங்களுக்கு ஒரு அசம்பாவிதம் நடஞ்சு இவங்க சொல்றாங்க எங்கள்கிட்ட ஒரு ஆக பிடிச்சி கேணியில தள்ளிட்டோமா அதுக்கு பின்னாடி இந்த முன்யாமீன எங்க வாப்பா எங்களை நம்பி கொடுக்கறதே இல்லை அதனால பத்து பேர் சேர்ந்து வந்தோம் என்று சொல்ல நம்ம யூசுப் அலி சலாத் வசலாம் அடுத்த தடவை வரும்போது முன்யாமீன் இல்லைன்னு சொன்னா உன்னுடைய சகோதரர் இல்லைன்னு உங்களுக்கு ரேஷன் கிடையாது உணவு கிடையாது என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் வாப்பாட்ட போய் சொன்ன உன்ன வாப்பாவுக்கு லேசா புத்தி தட்டுது உண்ணியாமையினை பற்றி ஒருவர் கேட்டாரா என்று தட்ட வாப்பா அடுத்த தடவை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் என்ன நடக்கிறது பார்க்கலாம் அனுப்புகிற பொழுது சொன்னார்கள் காரணம் பதினோரு பேருமே அழகான பதினோரு மக்களும் ஒரே வாசல் எல்லாரும் போய் நுழையாதீங்க பிள்ளைகள்லாம் உங்களின் மீது ஊர் கண்பட்டுவிடும் தனித்தனி வாசல்களில் நுழைந்து நீங்கள் போய் அரசனை சந்தியுங்கள் என்று அனுப்புகிறார்கள் இங்கு ஒரு அழகான பாடத்தை பெருமானார் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் சேர்ந்து போகும்போது எப்பயுமே ஒன்னா போகக்கூடாது அது ஊர் கண்பட்டுவிடும் பிரிந்து செல்லுங்கள் என்ற பாடத்தை அழகாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போய் முன்யாமீனை கூட்டிட்டு போயிட்டாக்கா முன்யாமீனை பார்த்து சந்தோஷம் அடைகிறார்கள் யூசுப் யூசுப் புத்தி கூர்மையானவர் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த முன்யாமீனுக்கு கொடுத்ததுல அளந்து கொண்டிருந்த தங்கப்படியை உள்ளே வைத்து விட்டார்கள் உள்ள வச்சு நீங்க போயிட்டு வாங்க அனுப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது நம்ம யூசுப் அலி சலாத் வசலாம் வேகமாக வருகிறார்கள் இந்த கூட்டத்தை நிறுத்துங்கள் என்றார்கள் தங்கப்படி காணாமல் போய்விட்டது தங்கப்படி காணாமல் போய்விட்டது இந்த படி யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்களை சிறை சேதம் பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சேடுனா கடைசியில் யார்த்த இருக்கு புண்ணியாமீட்டு இருக்கு பொதுவாகவே யாக்கூப் அலி இஸ்லாத்துடைய சரியத் என்னன்னா எவை திருடனும் அவன் மாட்டிட்டான்னா இந்த யஜமானனுக்கு அவன் அடிமை யார் பொருளை திருடினாலும் அவனுக்கு அடிமை அதனால் அந்த சரீரத்தின்படி யூசுப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இவர் தான் படி இருக்கு இவர் எனக்கு அடிமை அழைத்து வாருங்கள் பத்து பேர் ரொம்ப கவலையோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்து பேரும் கவலையோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் முனியாமீனை கூட்டு போயிட்டாங்க கூட்டு போய் யூசுப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நான் உன் சகோதரன் 
என்று தன்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் உண்மையும் அவர்கள் தொல்லை கொடுத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டித்தான் நான் இவ்வாறு வைத்துக் கொண்டேன் என்று சொல்லி அந்த பத்து பேர்த்தடி சொன்னாங்க தன்னுடைய ஆடையை எடுத்து தன்னுடைய ஆடையை எடுத்துக் கொடுத்து உன் தகப்பனாரிடத்தில் இதை போய் கொடுங்கள் அந்த தகப்பனும் வந்தால் நான் புனியாமையினை கொடுக்கிறேன் ஆடை அனுப்பினார்கள் தகப்பன் வந்தால் நான் புனியாமையினை கொடுக்கிறேன் பத்து பேரும் ஏற்கனவே முதல்ல ஒரு டிரெஸ் தூக்கிட்டு போனாலும் தானே ஏற்கனவே டிரெஸ் தானே தூக்கிட்டு போனான் ஆடு ரத்தத்தை தனவே அதே மாதிரி டிரெஸ் தூக்கிட்டு போக யாக்கு பலகித்தலாக்குவச்சலாம் பதறி போனார்களாம் யாக்கு பலகித்தலாம் என்னப்பா கண் தெரியாமல் இருக்கிற யாக்கு பலகித்தலாம் ஆடையோடு வந்திருக்கிறீர்களா என்ன ஆடு என்று கேட்க ஒரு அரசர் நம்ம அண்ணனை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு நம்ம பையனை தம்பியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த டிரெஸ் கொடுத்தாரு என்று சொல்ல யாக்குபலிக்கு செலாம் அந்த டிரெஸ்ஸை எடுத்து கண்ணிலே ஒத்துகிறார்கள் போன பார்வை கிடைக்கிறது போன பார்வை கிடைக்கிறது மாரிஸ் புகையில் எழுதுவார் இன்றைக்கு இருக்கிற விஞ்ஞானி மாரிஸ் புகையில் எழுதி காட்டுகிறார் இந்த அழுக்கு கழுத்தில் இருக்க அழுக்கு இருக்கா இல்லையா இது போன கண் பார்வையை திருப்பும் என்கிறார் இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்லி காட்டுகிறது அந்த ஆற்றல் அழுக்கு இருக்கிறது கண் பார்வையை பெருக்கும் ஆற்றல் பொருள்களுக்கு <laughs> அவங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியல அல்ல கேக்குறான் கையில குச்சியை கொடுத்துட்டு இதை வச்சு என்ன செய்வோம் மூசா அப்படின்னு கேக்குறான் மூசா லீசில என்ன தெரியும் கையில குச்சி வந்த உடனே நம்ம கையில ஒரு கையில குச்சியை கொடுத்து இதை வச்சு என்ன செய்வீங்கன்னா ஃபேன் போடுவேன் ஃபேன் ஓடலன்னா சுத்தி விடுவேன் எவனா முன்னாடி வந்தா அடிப்பேன் இதுதான் சொல்லுவோம் இதே மாதிரி தான் யூஜ் இவங்களும் சொல்றாங்க மூசா அலி இஸ்லாமோ எல்லாம் ஆடுகளை மேய்ப்பேன் இலைகளை பறிப்பேன் தலைகளை பறிப்பேன் அந்த தடி பாம்ப முழுங்குங்கிறது யூசுபுக்கு தெரியல மூசா அலி இஸ்லாத்துக்கு தெரியல அந்த தடி பாலத்தை உருவாக்கும் தெரியவில்லை ஆற்றல் தெரியவில்லை பேசுகிறார்கள் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றினுடைய ஆற்றல் அலாதியானது பெருமானா செல்லல்லாஹு அலி வசலத்தினுடைய அசராத்துகள் அக்பர் முடி பெருமானாரினுடைய அசர் அதை சகாபாக்கள் எப்படி பாதுகாத்தார்கள் தெரியுமா நபி மாவியார் அலி அல்லாஹு தாலாங்கள் தன் பிள்ளைகளை பாதுகாப்பதை விட பெருமானாரினுடைய அசர் முடியை பாதுகாத்தார்கள் முடியை பாதுகாத்தார்கள் இன்று வரை இதே யூசுப் அலி இஸ்லாத்தினுடைய சட்டை பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அன்றைக்கு யூசுப் கொடுத்த அந்த சட்டையை அல்லாஹ் இன்றும் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறான் ஆற்றல் அந்த சட்டைக்கு பெருமானாரின் முடியை நவியார்களுடைய அசராத்துகளை அல்லாஹ் பாதுகாத்து வைக்கிறார் அந்த அசராத்துகளுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருளுக்கு அல்லாஹ் பெரிய தாக்கத்தையும் வைத்திருக்கிறார் நிறைய வரலாறுகளை சொல்ல முடியும் கடைசியா அந்த சட்டையோட பத்து பேர் சேர்ந்து தகப்பன் அறுத்துட்டு போறாங்க போனா நவீனா யூசுப் அலி சலா அத்துவ சலாம் அன்னவர்கள் அரண்மனையில் இருக்கிறார்கள் தகப்பனார் வர்றாங்க வந்த உடனே பத்து பேர் சேர்ந்து வர்றாங்க தகப்பனாரோடு பத்து பேர் சேர்ந்து வர்றாங்க அப்ப யூசுப் அலி இஸ்லாத் வசலாமை பார்த்த உடனே தகப்பனார் புரிஞ்சுக்கிறாரு தகப்பனை பார்த்து யூசுப் அலி இஸ்லாம் கட்டி தழுவி ஆலங்கலம் செய்கிற பொழுது அந்த பத்து பிள்ளைகளும் பதறி போனார்கள் அரசனிடத்திலே வந்து மாட்டிக்கொண்டோம் இன்றைக்கு நம்ம பத்து பேரும் தூக்குதான் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுவார் என்ன அரசன் நம்ம செஞ்ச கொடுமை அப்படி ஆனால் யூசுப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அல்ல குரான்ல சொல்றா லா தஸ்ரீப் அலி குமியோம் பத்தாவது பாடம் பழிவாங்குவது என் பழக்கம் இல்லை என்றார்கள் லா தஸ்ரீப் அலை குமியோம் இன்று பழிவாங்கும் தினம் இல்லை என் தந்தையோடு சந்தோஷமாக இருக்கிற நாள் என்று நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இதே வார்த்தையை பெருமானார் பயன்படுத்துகிறார்கள் பத்தக மக்கா மக்காவின் வெற்றி மக்காவில் பெருமானாரை துரத்தி அடித்தவர்கள் அத்தனை பேர்களும் இன்றைக்கு பிடிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் எல்லோரும் என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ பெருமானார் கொலை செய்து என்று <laughs> 
அபு சுஃபியானுக்கு மன்னிப்பு இன்றைக்கு உங்களை பழிவாங்க மாட்டோம் அது மட்டும் இல்ல அபு சுஃபியானின் இல்லத்திலே நுழைந்தவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு காபாவிலே நுழைந்தவர்கள் காபாவோடு சேர்த்து அபு சுஃபியானின் இல்லத்தை இணைத்தார்களே வள்ளி சல்லாஹ் வலிவ செல்லம் யூசுஃபின் சுண்ணத்தை அப்படியே நான் பின்பற்றுகிறேன் என்றார்கள் ஹுமான் நபிகள் கோமான் சல்லல்லாஹ் வலி வசலம் எனவே அழகான இந்த வரலாறு யூசுப் அலி சலாத்தின் வரலாறு நமக்கு நிறைய பாடங்களை தருகிறது படித்து பயன்பட்டு வாழ்க்கையை சிறக்க வல்லோனல்லா வாய்ப்புகள் நல்குவானாக அன்புக்குரியவர்களே நேற்று கேட்ட கேள்விக்கு ஐம்பத்தோரு பேர்கள் பதில் தந்திருக்கிறார்கள் அதில் நாற்பத்தி மூன்று பேர்கள் சரியான பதில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த கேள்வி தாயினுடைய நெட்டியில் முத்தமிட்டால் நரக நெருப்பிலிருந்து அது திரையாக மாறிவிடும் நரக நெருப்பை தடுக்கும் இரண்டாவது ஒரு கேள்வி கேட்டோம் தாயின் பத்துவாவை பெற்ற இறைநேசர் யார் ஜுரைஜ் மூணாவது ஒரு கேள்வி கேட்டோம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் ஒரு அதிசயத்தை பார்த்தார்கள் அந்த மனிதர் எத்தனை நாள் கடலுக்கு அடியில் இருந்தார்கள் என்றால் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் உள்ளே இருந்தார்கள் என்று மூன்றுக்கும் பதில் எழுதியிருக்கிறார்கள் பதில் எழுதியவர்கள் உடுமலை பேட்டையைச் சார்ந்த முகமது சஃபி பாரக்கல்லா ஐயாத்முல்லா இரண்டாவதாக போத்தனூரைச் சார்ந்த முகமது தாஜுத்தீன் பாரக்கல்லா ஐயாத்முல்லா மூன்றாவது கண்ணப்ப நகர் ஆதம் சஃபியுல்லா மாஷா அல்ல அல்ல அவருக்கு செய்வானாக இன்றைய மூன்று கேள்விகள் நம்ம யூசுப் அலி இஸ்லாம் வரலாறுனா சொல்லவே தேவையில்லை யூசுப் அலி இஸ்லா தோடு உடன் பிறந்த சகோதரனின் பெயர் என்ன முதல் கேள்வி யூசுப் அலி இஸ்லாம் கூட பிறந்தவங்க ஒருத்தர் தான் பாக்கி எல்லாம் இன்னொரு தாய்க்கு பிறந்தவங்க உடன் பிறந்த சகோதரனின் பெயர் என்ன முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி நபீனா யூசுப் அலி இஸ்லாத்தை கிணற்றிலிருந்து காப்பாற்றிய வியாபாரியின் பெயர் என்ன வியாபாரியின் பெயர் என்ன இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி நபி யூசுப் அலி இஸ்லாம் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் அந்த சுலைகா அழைக்கிற பொழுது அல்ல குரான்ல சொல்றான் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் அது என்ன வார்த்தை பல்வேறு வகையில பத்து வகையான முயற்சி நடந்து தப்பிச்சு அவங்க அந்த வார்த்தையை சொல்ல சொல்ல கதவு திறக்கிறது அது என்ன வார்த்தை இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் சொல்லி நிறைய பரிசுகளை வெல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அலமது இல்லாத ரபில்